न्यूज विथ सेलिब्रिटी अँकर मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आज सेलिब्रिटी अँकर म्हणून आपल्या स्टुडिओत आलेला आहे संकर्षण कराडे आपण आता त्यांच्याशी गप्पा मारूया संकर्षण देवा शपथ ही जी युवा वाहिनीवर तुझी मालिका सुरू आहे काय सांगशील या मालिकेबद्दल ही मालिका काय आहे तुझा रोल त्यातला काय आहे जो खरं तर अनेक घरांमधला किंवा मला वाटतं जग सुरू झालं तेव्हापासूनचा एक वाद आहे वादपेक्षा दोन मत आहेत काही लोक आस्तिक आहेत काही लोक नास्तिक आहेत तर ह्यांचा सुवर्ण मध्य साधण्यासाठी देवाला स्वतः पृथ्वीवरती जर अवतरावं लागलं तर काय होऊ शकतं ह्या विषयावरती भाष्य करणारी देवाशपती मालिका आहे अतिशय सुंदर आणि अभ्यासपूर्वक जरी या विषयावरती काही सिनेमे काही मालिका येऊन गेलेल्या असल्या तरी वेगळ्या पद्धतीने हा विषय लोकांसमोर येतोय आणि आत्ताच नवीन आम्ही टप्प्यांवरती जाऊन पाचच महिने झाले मालिका सुरू होऊन आणि या मालिकेत श्लोक दशपुत्र नावाची मी भूमिका करतो जो नास्तिक आहे जे माझ्या खऱ्या आयुष्यापेक्षा अगदीच विरुद्ध आहे कारण मी खूप आस्तिक आहे आणि मजा येते काम करायला सिनियर कलाकार मंडळी खूप चांगले आहेत आमचे निर्माते अतिशय चांगले आहेत माझे को आर्टिस्ट फार चांगले आहेत आमचा दिग्दर्शक तर त्याहून चांगला आहे सगळ्या गोष्टींमुळे फार छान आणि श्लोक दशपुत्र मी खूप एन्जॉय करतोय खरं सांगायचं जसं तू आता सांगितलं तू खऱ्या आयुष्यात आस्तिक आहेस पण ही भूमिका आहे ती नास्तिक रोल तू करतो आहेस तर मग हा रोल करताना काही नाही नाही मला मागे कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की काही वेगळा अभ्यास करायला लागला का ते काय असतं की आता समजा मला हिरोईन एखाद्या सिनेमामध्ये किंवा मालिकेमध्ये आहे तर तिच्यावरती प्रेम नसतानाही आपण कसं प्रेम आहे हे दाखवतो तसंच या भूमिकेच्या बाबतीत आहे की नास्तिक नसतानाही नास्तिकता दाखवणं हे काही तितकं अवघड नाहीये फक्त काही मत जो मी खूप असा खासगी आयुष्यात मी असा खूप चंचल आहे पण तो श्लोक दशपुत्र खूप ठाम आहे सीईओ या पोस्टवरती तो काम करणार आहे निर्णयाला धरून राहणार आहे आणि देवाबद्दलची त्याची मतं कलुषित किंवा निगेटिव्ह नाही आहेत पण त्याचं असं म्हणणं की मेहनत आणि कष्टाच्या बळावरती माणूस या टप्प्यावरती पोहोचू शकतो तर तो वेळ तुम्ही देवदेव नशीब भाग्य कु ह्या गोष्टींमध्ये घालू नका असं त्याचं मत आहे संकर्षण साखर खालेला माणूस हे नाटकही सध्या तुझं सुरू आहे तर त्याविषयी काय सांगतो खूप छान एकतर प्रशांत दामलेंबरोबर काम करायला मिळतं मी त्यांना जसं आपण प्रशांत महासागर म्हणतो तसं मी दामलेंना नाटकाच्या प्रयोगांचे महासागर प्रशांत असं म्हणतो आणि ते आहेच नो डाऊट शुभांगी गोखले आहेत उत्तम काम करतात ही दोन्ही सिनियर माणसं आणि मित्र आणि मैत्रीण झालेले आहेत ते माझे रुचा आपटे आणि नम्रता देशपांडे आणि गंमत म्हणजे ह्याच नाटकामध्ये मी जेव्हा खूप बिझी असतो तेव्हा माझा धाकटा भाऊ पण काम करतो माझ्याऐवजी तर खूप छान एका वर्षात नऊ परदेश दौरे आणि दोनशे साठ प्रयोग ही मजल केवळ प्रशांत दामले ह्या महासागर प्रशांतामुळे आम्ही पार करू शकलोय अतिशय सुंदर एक्सपिरियन्स आहे आणि पहिले पन्नास प्रयोग माझे स्टेजवरतीच हसण्यात गेले आता प्रेक्षक आहे हसतात आणि मजा येते त्यांना अच्छा आम्ही सारे खवय्ये ही ही देखील हा शो सुद्धा तू करतो आहेस तर मग वेगवेगळ्या रेसिपीज रोज शिकत असतो कधी घरी त्या कधी ट्राय केल्या जातात हो हो मी सुट्टी असेल त्या दिवशी एक लाख टक्के माझ्या बायकोला स्वयंपाकात मदत करतो ओके म्हणजे मला आवडतं ते आणि मी बेसिकली खवय्ये आहे नॉनव्हेज खात नाही पण फार मजा येते त्याच्यामुळे शो करताना पण खूप छान वाटतं आणि वेगवेगळ्या ताईंची महिलांची ओळख होते आणि वेगळ्या दृष्टीने त्यांच्याशी माझं नातं घट्ट होत जात सो मी फार एन्जॉय करतो संकर्षण तू ऍक्टर आहेस निवेदक आहेस पण तू गायक आणि कवी सुद्धा आहेस तर एखादी कविता जी तुला आवडते तुझी गुढीपाडवा आता आलाय आणि उन्हाळा सुरू होईल आता तर ह्या उन्हाळ्यामध्ये आपण नेहमी काय दुष्काळ पडल्यानंतर ओरड करतो पण मला असं वाटतं की दुष्काळ पडण्यासाठी ज्या काही गोष्टी कारणीभूत आहेत त्याच्यावरती भाष्य करणारी माझी कविता आहे तर मी ती सादर केली तर आवडेल का तुम्हाला आपल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांसाठी की जे अडचणीत एक वेगळा मार्ग शोधत आहेत त्यांच्यासाठी हा प्रयत्न की उघडा डोळे बघा नीट शिरतय डोक्यात काही ज्या देशाची ओळख गंगा तिथेच पाणी नाही आमचीच उलटी बोंब नैसर्गिक संकट ओढवलंय निसर्ग फुकट बदनाम जे पेरलंय तेच उगवलंय चला डोंगर झाड पाणी इंधन सगळं संपून टाकू पण पक्ष पैसा जात असले फुकटचे इगो राखू असली तर बघा माणूस की थोडी किंवा उसनी तरी मागवा आणि तुमच्याच पुढच्या पिढीसाठी निदान झाड जगवा जगलं झाड पडेल पाणी त्यातलाच थेंब साचेल तोच पिऊन येईल पीक आणि तुमचा जीव वाचेल इतकं सोपं गणित आहे वाटलं तर तुम्हीच सोडवा आणि नाहीच वाटलं तर पाण्याविना सगळी सृष्टी बुडवा त्याच्यामुळे झाड लावणं झाड जगवणं फार महत्वाचं आहे आणि अशी ही माझी भावना व्यक्त करत खूपच परखड मत आहे आणि अगदी आत्ताच्या परिस्थितीला खूपच अनुरूप असं आहे संकर्षण तू आतापर्यंत अनेक भूमिका केलेल्या आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या मालिका वेगवेगळ्या प्रकारचे रोल तू आतापर्यंत केलेले आहेत त्याचबरोबर निवेदक म्हणून सुद्धा तू आतापर्यंत काम केलेलं आहे पण आज झी चोवीस तासच्या स्टुडिओमध्ये येऊन लाईव्ह न्यूज बुलेटिन करतानाचा तुझा एक्सपिरियन्स कसा आहे फार कमाल एक तर काय असतं माहिती का की आपल्याला कुणीतरी इतकं महत्व देतं ही 
आपल्याला कोणीतरी महत्व देतं इतकं ही भावना फार सुखावणारी असते माझ्या भोवती सगळीकडे मी आहे ही भावना मला माझ्या मनात माझी प्रतिमा खूप उंचावणारी आहे आणि असे क्षण आयुष्यात माणसाला एक कलाकार म्हणून समृद्ध करतात आणि माणूस म्हणून मोठं करतात तर हा क्षण तुम्ही माझ्या आयुष्यात आणलात म्हणजे प्रेमाची किंवा कामाची पावती मिळतच असते पण त्या पावतीला जेव्हा हे असे चार चांद लागतात ना तेव्हा आपल्याला खूप उभारी मिळते थँक यू सो मच झी चोवीस तास आम्हाला सुद्धा आज खूप आवडलेलं आहे तुझ्याबरोबर बातम्या शेअर करताना बातम्या वाचताना आणि तुझ्या देवा शपथ या सिरियलला साखर खाल्लेला माणूस या नाटकाला आणि तसंच तुझ्या पुढच्या वाटचालीला झी चोवीस तासकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि तालाच इतक्या छान मनमोकळ्या गप्पा मारलेल्या एक सुंदर कविता ऐकवली असते त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद थँक्यू सो मच आणि याबरोबरच या खास कार्यक्रमामध्ये आज इथंच थांबूया मात्र ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े